यूं ही नहीं मिलती मंजिल यूं ही नहीं मिलती मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है यूं ही नहीं मिलती मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूर चैनल कोसी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार डी एल मिशन दो को टारगेट करने के लिए सामान्य विज्ञान का पार्ट थ्री तक हम लोगों ने क्लियर कर रखे हैं जिसमें दो वीडियो बेसिक पॉइंट था और तीसरा वीडियो वन से लेकर के ट्वेंटी तक के क्वेश्चन को एड किए थे और इस वीडियो में दोस्तों फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में 26 से लेकर के 76 तक के क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो टोटल सेवन इसमें 50 क्वेश्चन ऐड किए हैं तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें और जो भी मेरे नए साथी हैं नए भाई बंधु हैं पीछे वाले के वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो पीछे वाले वीडियो जरूर वॉच कर लीजिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें सेल्फ स्टडी आप करना मत भूलिए क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप हंड्रेड दे पाएंगे और हंड्रेड आप दीजिए बचा कर कुछ भी मत रखिए क्योंकि यह एग्जाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो निश्चित रूप से आप सभी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और खुद से रीड करने का प्रयास कीजिए और रीड कीजिए और जब तक रीड करेंगे नहीं तब तक आपको 100 परसेंट बेनिफिट नहीं है मिलने वाला तो आपको रीड करना ही है किसी भी हालत में चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इससे पहले दोस्तों आप इस पॉइंट को जो है अच्छे से रीड कर लीजिए याद कर लीजिए क्योंकि आज जो है इसी से आपका क्वेश्चन सभी का सभी रहने वाला है तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वस्तुओं की स्थिति हमेशा ध्यान रखिए अगर ये मान लीजिए कि आपका अक्ष है और यहाँ पर आपका जो है वक्रता केंद्र है और यहाँ पर आपका जो है फोकस है और ये आपका मान लीजिए कि दर्पण है तो जो भी किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो ये आपका क्या है मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष के जो भी किरण समांतर आती है वो हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है और हमेशा ध्यान रखिए जो भी वस्तु अगर वक्रता के अंदर प्रभोगित इसका प्रतिबिंब जो होता है वो यहाँ पर वस्तु के बराबर होता है और जैसे जैसे वस्तु जो है मान ली कि इधर आएगा मतलब वक्रता के अंदर से अनंत की ओर आएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा इस साइड बनना स्टार्ट हो जाता है तो छोटा बनेगा और जैसे ही वस्तु को इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब इधर आएगा तो जैसे ही प्रतिबिंब दूर जाएगा इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा उल्टा बनेगा तो इस बात को हमेशा पॉइंट को जो है ध्यान में रखिए और इसे याद कर लीजिए साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर जो भी मेरे नए भाई बंधु हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और एक शेयर आप जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह का वीडियोज बनाने का तो कल क्वेश्चन हम एक छोड़ गए थे वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दोस्तों वास्तविक वस्तु का वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है समतल दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है तभी हम अपना चेहरा देख पाते हैं तो ये ऑप्शन आपका सही है उत्तल दर्पण में तो उत्तल दर्पण में आपको पता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है इसका मतलब ये भी आपका सही है अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब आपका बनता है तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी तो इसका सही आंसर आपको डी नंबर का हो जाएगा इसका जो है आंसर देखिएगा तो इसमें गलत भी है तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत भी मिलेगा तो लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसका आंसर जो है डी नंबर का सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल लगा हुआ कागज होता है तो जिसमें तेल लगा देते हैं तो वो कागज कैसा होता है पारदर्शक होता है और पारदर्शक होता है परभाषक होता है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों पूर्ण रूप से पारदर्शी भी नहीं होता है और पारदर्शी भी नहीं होता है यहाँ पर पारभाषक मतलब आधा पारदर्शी आधा अपारदर्शी इसका मतलब सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है ये आपका पी है ये आपका जो है लेंस है तो जब भी आपको 
सेंटर ये जो है वक्रता के अंदर से अंदर रहेगा यानी कि यहाँ पर फोकस के अंदर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा हमेशा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा बड़ा बनेगा आप देखिए बड़ा कहाँ है ए नंबर में यहाँ पर बड़ा होगा और डी नंबर में यहाँ बड़ा होगा और दोस्तों जब भी बड़ा होता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में तो हमेशा याद रखिए वो जो है आभासी प्रतिबिंब होता है इसका मतलब काल्पनिक डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है ठीक ना तो मीटर में कितना तो यहाँ पर ध्यान रखिए एक मीटर जिसकी फोकस दूरी होगी उसका क्षमता जो है एक डायोप्टर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कौन और अपवर्तन कौन हो यदि आपतन कौन आई अपवर्तन कौन आर हो तो संबंध क्या होता है संबंध होता है आपको पता है आई इक्वल टू आर प्रावर्तन में भी और अपवर्तन में भी यहाँ पर ध्यान रखिए एफ एम के फोकस दूरी लेंस की क्षमता होगी तो इसका जो है क्षमता वन बाय एफ एम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हवा में टंगी हुई वस्तु को पानी के अंदर पानी की सतह के लंबवत देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है जैसे कि मान ली कि ये आपका क्या है एक बाल्टी है और इस बाल्टी में यहाँ पर जो है आपका सिक्का है और सीधा लंबवत आप देख रहे हैं तो आपको तो टेढ़ी मेढ़ी तो दिखाई देगी नहीं लेकिन आपको यह वस्तु उठा हुआ प्रतीत होगा यानी कि आपको कम नज़दीक में दिखाई देता है यानी कि कम दूरी पर दिखाई देता है इसका सही आंसर बी हो जाएगा लेकिन ए लिया है जो कि हम इसमें बी ले रहे हैं इसका आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ इक्वल टू आर बाय सत्य है आर बाय टू तो ये आपका उत्तल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी सत्य है इसका ए एवं बी दोनों हो जाएगा आप खुद से भी जो है आंसर देने का कोशिश कीजिए और लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही अटैम्प्ट हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अवतल लेंस 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखने पर इनका आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में तो आपको भली भांति ज्ञान था इससे पहले भी बताए हैं ये आपका सी हो गया ये आपका एफ हो गया तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है जब वस्तु बड़ा बनता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है बड़ा बनता है इसका मतलब वस्तु कहाँ होती है फोकस के अंदर होती है ध्रुव के बीच होती है तो सॉरी ये अवतल दर्पण होगा तो यहाँ पर जो है फोकस और ध्रुव के बीच तो फोकस इसका है 10 सेंटीमीटर तो वस् इसका आभासी प्रतिबिंब के बारे में पूछा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके बाहर बनेगा इसका मतलब फोकस से बाहर जाएगा तो 15 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है 20 भी जा सकता है इसका मतलब तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर रखना होगा उत्तल हो या अवतल हो आपको कहाँ पर रखना होगा प्रति ये वस्तु को जिससे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बने तो यहाँ पर आपको वक्रता के अंदर पर रखना होगा हमेशा याद रखना है वक्रता के अंदर जो होता है सेंटर होता है वस्त ये लेंस का दर्पण का तो आप अगर वक्रता के अंदर पर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो वक्रता के अंदर पर ही बनते हैं समान साइज का बनता है ठीक ना तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपका सही आंसर यहां पर वक्रता केंद्र हो जाएगा यानी कि टू एफ टू एफ को वक्रता केंद्र बोलते हैं क्योंकि वक्रता त्रिजा जो होती है टू एफ के बराबर होती है इसलिए एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोटर गाड़ी का पार्श दर्पण होता है बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो वस्त ये जो है मोटर गाड़ी का पार्श दर्पण जो होता है जो पीछे की ओर हमको दिखाता है वो क्या होता है आपका सॉरी uh, ये आपका हो जाएगा इसका सही आंसर आपको उत्तल होगा यहाँ पर जो है अवतल लिया है इसका ये गलत हो जाएगा आपको उत्तल ले, लेना है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है तो ये बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा है तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है आपको ध्यान में रखना है 2.42 होता है डी नंबर का सही आंसर अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है तो ये भी बार बार पूछता है इसका आंसर आपको हो जाएगा वन नेक्स्ट है आपका एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अभी आपको बताया अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच ये आपका एफ है और ये आपका पी है ठीक ना तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा जब भी आपको वक्रता के अंदर के अंदर रहे यानी कि फोकस के अंदर है यहाँ पर तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा तो हमेशा ध्यान में रखिए बी नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है दो ठो अवतल लेंस से यहाँ पर लगा देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा तो यहाँ पर इसका सही आंसर अपसारी या अभिसारी या ए और बी दोनों तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अपसारी लेंस ठीक ना तो इसको आ, आपको हमेशा याद रखना है 
सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो दोस्तों सिनेमा के पर जो के पर्दे पर जो उतारा जाता है तो विपरीत प्रति उल्टा प्रतिबिंब को उतारा जाता है तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा उल्टा का मतलब क्या हो गया वास्तविक हो गया इकतालीस का एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता लेंस है ना उत्तल है या फिर अवतल है तो लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है इसका सही आंसर बयालीस का ए नंबर का हो जाएगा और दर्पण की जो क्षमता होती है उसका जो क्षमता आपको माइनस में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू आर लागू नहीं होता है कहाँ पर समतल दर्पण में ये तो होता है अवतल दर्पण में ये भी होता है उत्तल दर्पण में भी होता है इनमें से कोई नहीं डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ माइनस पंद्रह सेंटीमीटर है तो लेंस दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक है तो ऋणात्मक किस में होता है तो दोस्तों दर्पण रहे या फिर लेंस रहे ठीक ना उतल रहे या फिर अवतल रहे यहाँ पर जो है फोकस दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो दोनों अवतल क्या होगा इसका मतलब लेंस भी अवतल है दर्पण भी अवतल है इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस में है इसका आंसर ए नंबर का हो जाएगा नेक्स्ट है आपका एक लेंस की क्षमता माइनस पाँच डायोप्टर है तो इसका मतलब इसका फोकस दूरी भी माइनस में आया होगा तो ये तो छट गया ये भी छट गया अब बच गया दस और ये बच गया बीस तो यहाँ पर पाँच से भाग दीजिएगा एक मीटर में तो एक मीटर बराबर एक सौ सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा बीस तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा बी नंबर का सही आंसर चलते हैं फोर्टी नंबर के क्वेश्चन की ओर टू क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो टू क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2D का मतलब डायोप्टर हो जाएगा और लेंस की डायोप्टर जो होती है मतलब क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है तो आप यहां से दो से भाग दीजिएगा 100 सेंटीमीटर यानी कि एक मीटर में तो ये आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर इसका मतलब पॉजिटिव छियालीस का ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है डायोप्टर होता है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखे गए हैं तो यह काम करेगा किस तरह का काम करेगा दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है उत्तल लेंस और अवतल लेंस को सटा सटा करके तो अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या है अवतल लेंस है और ये आपका क्या है उत्तल लेंस को सटा दिए तो आपको पता है जब आप ट्वेल्थ में गोलीय अपवर्तन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें जब ट्वेल्थ में आप प्रूव करते थे तो यही गोलीय अपवर्तक का जो है क्या लेते थे आप उदाहरण लेते थे और उसी आधार पर आप प्रूव भी करते थे व्यंजक को इसका मतलब यह क्या हो जाएगा गोलीय अपवर्तक सतह मतलब कांच की सिल्ली की तरह काम करेगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो प्रिज में लेते हैं तो ये इसका सही आंसर आपका सी नंबर होगा आप ट्वेल्थ में इसका प्रूफ भी किए हैं उनचास नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु क्या रहती है फोकस पर अनंत पर फोकसांतन के अंदर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों फोकस पर रहेगी तब भी जो है आपका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और फोकस के अंदर रहेगी तो भी बनेगा तो फोकस के अंदर हमेशा याद रखिए यहाँ पर यहाँ पर सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अभी आप पीछे पढ़े हैं ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है आभासी मतलब कि हो गया काल्पनिक और नीचे आइए उत्तल लेंस में जब वह वस्तु फोकस के फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस एवं लेंस के बीच यानी कि फोकस और ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा तो बड़ा का तो चर्चा है नहीं काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा इसका मतलब पचास का सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अब जो है बढ़ते हैं इक्यावन नंबर के क्वेश्चन की ओर और, और यहाँ पर अभी ट्वेंटी क्वेश्चन और है बचा हुआ इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए जो भी मेरे नए साथी जुड़े हैं लाइक कर दीजिए और जो भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन की ओर आपका अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु अनंत पर आता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा तो दोस्तों उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे या फिर दर्पण रहे कुछ भी रहे आपको पता है जब भी अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण जो अगर मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो हमेशा दर्पण से प्रावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के ही गुजरती है इसका सही आंसर बी हो जाएगा आप इसे हमेशा के लिए याद रख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय यदि आपको दिक्कत हो रही है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों 
दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो यहाँ पर निकट में छोटा अक्षर है और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं जो कि आपका ए नंबर का सही आंसर हो जाना चाहिए लेकिन इसका जो है बी नंबर का लिया है हम इसका ए ही लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है तो दोस्तों आपको याद रखना है लेंस जितना मोटा होगा ना उसकी फोकस दूरी जो है उतनी कम होगी और लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ज़्यादा होगी तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए तो इसका सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बीस सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी लेंस की क्षमता आपको पहले ध्यान में रखना होगा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव तो दोस्तों उत्तर लेंस की क्षमता जो होती है वो आपका पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होता है इसका मतलब फोकस दूरी यहाँ पर पॉजिटिव है तो डायोप्टर में भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में मात्र देखिए यहाँ पर ये है और ये ये है तो एक में भाग दीजिएगा एक आपका मीटर है इसको सेंटीमीटर बना लीजिए बीस से भाग दीजिए बीस पंचे सौ पाँच बार में कटेगा ए नंबर का सही आंसर आ जाएगा आप जो है कमेंट भी कीजिए निश्चित रूप से कि आपका कितना सही हो रहा है और साथ ही साथ जो है आप खुद से इसे बनाने का पहले प्रयास कीजिए काउंट करते चलिएगा किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है देखिए अगर किसी भी लेंस कोई भी लेंस हो ठीक ना उत्तल हो या फिर अवतल हो अगर मान लीजिए ये जो है आपका प्रकाश केंद्र है इस प्रकाश से केंद्र से होकर के कोई भी किरण गुजरेगी तो ये विचलन नहीं होता है आपको इस बात को हमेशा के लिए याद रखना होगा इसमें कोई भी विचलन नहीं होता है तो पचपन का ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्रांति कोण क्या है तो दोस्तों क्रांति कोण में हम आपको बताए थे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई जो है अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करती है और ये आपका क्या है लंब है अगर जो है ये नीचे में पानी है और ऊपर में हवा है तो नीचे से कोई किरण अगर जाती थी और यहाँ पर अपवर्तन के बाद ये सीधे जो इस पथ पर वापस चली जाती थी तो इसके साथ अगर 90 डिग्री कोण बनाता था तो उस कंडीशन में ये आपतन कोण क्या कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम में आपतन कोण ये देखिए सघन माध्यम है इसका नंबर इसका मतलब एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा सघन माध्यम क्योंकि पानी जो होता है यहाँ पर सघन माध्यम होता है और ऊपर में हवा क्या है आपका विरल माध्यम है हवा में प्रकाश की चाल अधिक है इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो इस तरह से इसका सही आंसर आपको ए नंबर का हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मरीचिका का कारण क्या होता है तो मरीचिका में क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है लेकिन उससे पहले अपवर्तन होता है इसका मतलब पहले अपवर्तन होता है बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है डी नंबर का सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रकाशीय प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों पता है दो प्रकार के होते हैं एक दीप्त और एक अदीप्त तो एक जिसमें खुद की प्रकाश होती है उसे दीप्त और जिसमें खुद की प्रकाश नहीं होती है उसे अदीप्त कहेंगे तो इसका मतलब ए नंबर का सही आंसर माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलना इसका मतलब क्या कहलाता है तो इसका मतलब सही आंसर आपको हो जाएगा अपवर्तन आ, आवर्तन परावर्तन या आवर्धन इसका मतलब बी नंबर का सही आंसर माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है इसको कहते हैं अपवर्तन की क्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस में वास्तविक वस्तुओं का हमेशा बनता है क्या बनता है वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है अवतल लेंस में अवतल लेंस में आपको ध्यान रखना होगा दर्पण का सीधे उल्टा होता है दर्पण में क्या होता है उत्तल दर्पण में आपको हमेशा आभासी बनता है और लेंस में अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनता है तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए दर्पण में उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और लेंस में अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कांच सिली से कांच सिली से पार करने वाले प्रकाश की किरण में पैदा होती है क्या होती है यहाँ पर विचलन पार्श्व विस्थापन घूर्णन इनमें से कोई नहीं तो विचलन तो होता है विचलन होता है लेकिन बाद में फिर से सीधे निकल जाती है तो इस तरह से पार्श्विक विस्थापन होता है जिसमें कि डी डिस्टेंस से अलग हो जाती है दोनों समांतर किरणें इसका सही आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉर्च किस प्रकार के किरण पुंज प्राप्त करती है यहाँ पर देख लीजिए टॉर्च किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च से तो यहाँ पर समांतर अपसृत संसृप्त या सभी सही उत्तर है तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संसृप्त प्रकाश किरण पुंज मतलब कि एक ही दिशा में जाती हुई जो है टॉर्च जो है किरण को मतलब एक ही दिशा में मोड़ देती है जिसके कारण यह संसृप्त प्रकाश पुंज कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्सटी नंबर का सिक्सटी का क्वेश्चन है पानी में डाली गई छर टेढ़ी दिखाई देती है पानी में डाली गई छर क्या होती है टेढ़ी दिखाई देती है इसका मतलब क्या होगा अपवर्तन के कारण परावर्तन एवं भी दोनों तो इसका सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आते हैं सिक्सटी फाइव नंबर के क्वेश्चन की ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको घुमा करके पूछा गया है आपको इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तो दोस्तों दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है इसीलिए तो हम यूज करते हैं इसका कहाँ पर उत्तल दर्पण के रूप में गाड़ी के वाहन में यूज करते हैं जिससे कि दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने पर हमको दूर दूर तक की वस्तु दिखाई देती इसका सही आंसर उत्तल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर का म्यू सी सी क्या होता है आपका प्रकाश का वेग होता है जो कॉन्स्टेंट होता है हमेशा ठीक ना तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये एक फार्मूला टाइप से हो जाएगा म्यू सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका ए नंबर का सही आंसर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए इसे दिमाग में बिठा लीजिए आवर्धन का मान जब भी ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है अगर पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो इससे भी आपको पता चल जाएगा वास्तविक है या फिर आभासी है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं किस लेंस का किस दर्पण का दोस्तों उत्तल लेंस क्या करता है बिखार देता है समतल दर्पण क्या करता है जितना क्षेत्र समतल दर्पण पर प्रकाश पड़ता है उतना ही रिफ्लेक्शन भी देता है तो इससे कोई फर्क नहीं है पड़ने वाला तो उत्तल लेंस क्या उत्तल दर्पण क्या करता है बहुत जगह के प्रकाश को एक जगह पर फोकस करता है तो इसका आंसर ए नंबर का सही हो जाएगा जिस दर्पण जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में है दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है जब भी अपवर्तनांक अधिक हो जाए ना किसी माध्यम का इसका मतलब वह अधिक सघन है और जिसका अपवर्तनांक कम हो जाए तो कम वाले की तुलना में ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा कम वाले का सग, कम सघन होता है तो इसका मतलब ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी में प्रकाश का वेग सी भी पानी में प्रकाश का वेग क्या है आपका सी भी है और साथ ही साथ तथा कांच में प्रकाश का वेग सी जी है तो क्या होगा तो दोस्तों प्रकाश का वेग अगर पानी में है और कांच में है तो पर, पानी में प्रकाश का वेग अधिक होगा कांच में कम होगा तो इसका मतलब पानी के वेग को क्या बोले हैं सी डब्ल्यू वाटर तो वाटर ग्रेटर देन हो जाएगा किससे सी जी से तो इसका मतलब ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है इसका मतलब ये हो जाएगा बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा वाटर में प्रकाश का वेग अधिक रहेगा और कांच में प्रकाश का वेग कम रहेगा तो सी डब्ल्यू ग्रेटर देन सी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है प्रकाशिक माध्यम लकड़ी होगा नहीं सीसा लोहा तांबा तो यहाँ पर जो है सीसा जो है प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा जबकि बाद बाकी क्या है आपका बाद बाकी आपका क्या है अप्रकाशिक मतलब प्रकाश नहीं गुजर सकता है तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है तो आधी होती है एफ इक्वल टू आर बाय टू तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर वायु में प्रकाश का वेग सी है वायु में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको ध्यान भी देना है यदि वायु में प्रकाश का वेग सी है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग भी है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है तो दोस्तों आपको अपवर्तनांक में बताए थे प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम का वेग जिस माध्यम में आपको अपवर्तनांक निकालना है उससे भाग दे दीजिए तो आपका अपवर्तनांक निकल आता है इसका मतलब प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग इसका मतलब भी ये जो है ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी बाय भी नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोगियों के नाक कान और गले की जांच करने के लिए डॉक्टर कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं या कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं इसका सही आंसर उत्तल अवतल समतल या फिर इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका दोस्तों अवतल दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा नाक कान आंख गले की जांच करने के लिए और आपका लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले एक और क्वेश्चन छोड़ेंगे हम तो उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है कमेंट बॉक्स में आप इसका जरूर रिप्लाई दीजिए सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण पुंज होती है वह कैसा होता है और सही सही जवाब दीजिएगा चीटिंग मत कीजिएगा और आपका इसका भी जवाब देना है सर विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है कम होती है अधिक होती है बराबर होती है सभी कथन सत्य है यानी कि पचहत्तर का और छिहत्तर का दोनों का कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है कि क्या इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों मैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप भी हमें मोटिवेट रखें जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बना सकूँ और दोस्तों जो भी मेरे नए साथी हैं नए भाई बंधु हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलकन को दबा लीजिए 
और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा एक शेयर तो बनता है एक शेयर आप जरूर कर दीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से रीड कीजिए और 100 परसेंट आप मेहनत लगा दीजिए इसमें तभी जो है आपको सफलता मिल सकती है तो सफलता का दूसरा नाम ही मेहनत है तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका मैथ का पार्ट लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम आपको बेसिक डिटेल देंगे इसके बाद जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम आपको ऐड करेंगे और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको फेस वीडियो के रूप में मिल जाएगा तो बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी मिलने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बहुत सारा प्यार जरूर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से पी डाउनलोड करके खुद से एक बार रीड कीजिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया